കൃത്യമായിട്ട് <laughs> മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു നവോന്മേഷം നമുക്ക് പ്രഭാതത്തിൽ അത് അത് സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിലൂടെ ഒരു ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്കിത് എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തരം സ്ട്രെസ് കുറച്ചുകൂടി വരാൻ സാധിക്കും ഈ സ്ട്രെസ് ആണല്ലോ പിന്നീട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വിഷാദ രോഗത്തിലേക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ അതിനെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി വരാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ പി ജി സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു തീസിസ് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം ആ തീസിസ് എൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് സ്ട്രെസ് ആയിരുന്നു ഒക്കുപേഷണൽ സ്ട്രെസ്സിൽ സത്വാവജയ ചികിത്സ സത്വാവജയ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത് സൈക്കോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സത്വാവജയ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് സത്വം എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സ് മനസ്സിനെ ഉയർത്തുന്ന ചികിത്സ അതും പിന്നെ അശ്വഗന്ധ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രഗുമായിരുന്നു എൻ്റെ തീസിസ് ഡ്രഗ് അപ്പം ഒക്കുപേഷണൽ സ്ട്രെസ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ മേഖലകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ ടി ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ്സുള്ള എല്ലാവരും മുപ്പത് ആൾക്കാരിലാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് അതിൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ സ്ട്രെസ് മാറും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാറും മരുന്ന് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അവർ അതേ സാഹചര്യത്തിലോട്ട് വീണ്ടും എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയ അങ്ങനെയാണ് പഴയ സ്റ്റഡികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റഡികളുടെ റിസൾട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ലോങ് ടേം റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞാൻ ആ സ്റ്റഡി എടുത്തത് അതായത് സത്വാവജയ ചികിത്സ എന്നുള്ളൊരു ചികിത്സാ രീതി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് രീതികളാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് അവരുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് പ്രോബ്ലംസിന് അവർ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയയിൽ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതൊന്ന് പിന്നൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് റിലാക്സേഷൻ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യോഗനിദ്ര പോലുള്ള ടി വിയിൽ ഇത് യോഗാസനത്തിൽ കാണും പിന്നെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് അങ്ങനെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യും പേഷ്യൻറ്റിനെ പിന്നൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്രാണായാമം ഒരു പ്രാണായാമം ട്രെയിൻ ചെയ്യും സ്ട്രെസ് കുറയുന്നത് ഇത് മൂന്നുമാണ് എൻ്റെ തീസിസിലുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വളരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു മെഡിസിൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവർക്ക് സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ജോലിയിലേക്ക് അതായത് സ്ട്രെസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ അവർക്കുണ്ട് പക്ഷെ അവരെങ്ങനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് അവർ ട്രെയിൻഡായി അതായത് അവരുടെ മനസ്സ് ശാന്തമായപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ട്രെയിൻഡായി അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് അവർ പറഞ്ഞു അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ അതായത് ഒരു ട്രെയിൻഡ് സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സജഷൻസ് കൊടുത്തു ഇതുകൊണ്ട് അവരുടെ രീതിയിൽ ജീവിത രീതിയിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ റിസൾട്ട് സ്റ്റഡിയുടെ റിസൾട്ട് തന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ മേഖല പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ അതിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസിൽ ഞങ്ങളൊരു ഞാനൊരു ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചു അവിടെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പരിസരത്തുള്ള ഒരു ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചു മാനേജറെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ തേസിസ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിന് ഒരു അവയർനെസ്സും ആരെങ്കിലും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗജന്യമായിട്ട് റിസർച്ച് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗജന്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സൗജന്യമായിട്ട് ചികിത്സയെ മരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസിന് ആർക്കും സ്ട്രെസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ എംപ്ലോയീസിന് പേഴ്സണലായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അവർ പറയുന്നത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുള്ളാണ് അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾക്കില്ല അത് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് അംഗീകരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും കൂടും അതായത് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും ഒരാളുടെ സ്ട്രെസ് എംപ്ലോയിയുടെ സ്ട്രെസ് കുറയാമെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ടാണ് കൂടുന്നത് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും എംപ്ലോയീസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും
മരുന്നില്ലാത്ത ചികിത്സയിൽ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മരുന്നില്ലാത്ത ചികിത്സ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രാണായം എൻ്റെ തീസിസിൽ തന്നെ പ്രാണായം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടയിൽ ഇട നാഴി അതായത് ഇട ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രാണൻ എടുത്ത് പിങ്കളിൽ കൂടെ അത് ഒരു യോഗ പ്രാണായമ ടെക്നിക്കാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഇട പിങ്കൾ എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു ചികിത്സാ രീതി ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതൊരു പഠന വിഷയമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ കർണാടകത്തിലും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏക ആശുപത്രി എന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക രോഗാശുപത്രി എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടക്കലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു ആശുപത്രി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ ഒഴിവുണ്ട് അല്ലെ നികത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധ്യത ഇപ്പോഴും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആകാതെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ എത്രത്തോളം ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ തേടുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഒരു നിയമപ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഒരു സൈക്കാട്രി ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മാനസിക രോഗിയെ ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളൊരു നിയമമുണ്ട് ആ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ള നിയമത്തിൽ മോഡേൺ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണ് പണ്ട് എഴുതി വെച്ച നിയമത്തിൽ അന്ന് ആയുർവേദ സൈക്കാട്രി ഇല്ലായിരുന്നു അതിനൊന്നും മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയുർവേദ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആയുർവേദ ചികിത്സേനെ സമീപിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇപ്പോൾ സൈക്കാട്രി ആയുർവേദ സൈക്കാട്രി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഒരു പുരോഗമനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള ഇനി വരേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് കോളേജുകളിൽ മറ്റ് കോളേജുകളിൽ ബി എ എം എസ് ബി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിഗ്രിയാണ് ആ ഡിഗ്രിയുടെ സമയത്ത് ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല ഇത് മറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നില്ല സ്ത്രീ രോഗം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബാലരോഗം പഠിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഇ എൻ ടി ഐ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല അത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അവയർനെസ് കൂടുതൽ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൾക്കാരിലോട്ടും കൂടുതലെത്തും അത് ഇനി പെൻഡിങ്ങാണ് പിന്നൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐ പി അതായത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മാനസിക രോഗിയെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് നെക്സ്റ്റ് അവസ്ഥ നെക്സ്റ്റ് പുര